Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez y bienvenidos a otra emisión más de este programa donde las buenas noticias son las protagonistas, porque como siempre le digo, lo malo se lo dejamos a otros. Por eso vamos a comenzar en este pequeño pueblo en Oaxaca, México, que es considerado la cuna de los alebrijes, criaturas mágicas que cobran vida gracias a la labor de los talentosos artesanos de la región. María Teresa Sarabia nos tiene esta historia, así que vamos a verla. Bienvenidos a San Martín Tilcajete, Oaxaca, al sur de México. A esta región se le conoce como la tierra de los alebrijes, especie animal imposible de encontrar en otra parte del mundo. Los alebrijes son animales fantásticos que nacen en la mente de los indígenas. Lo, lo más conocido como alebrijes, que son piezas irreales, piezas que no existen, ese es el verdadero alebrije, es algo fantástico. Los artesanos zapotecas inician su elaboración al salir a los llanos de San Martín y arrasó la sojo, cuna de su creación, a buscar la madera del árbol de copal de donde nacen estos seres extraños. Luego, con algunos trozos de árbol, regresan al taller familiar donde los alebrijes toman forma en la mente de cada artesano. Mis hermanos son los que fueron mis maestros y de ahí empecé a aprender. De ahí empezó a lo que es la talla de alebrijes, empecé a tallar a este, como a los 11 años. El trabajo de hacer alebrijes es una labor que se realiza en familia y va de generación en generación. Benito Melchor es uno de los maestros del arte popular más reconocidos. Ahorita lo vamos a, nos vamos a poner a tallarla, una vez que la terminemos de tallar, la vamos a poner a secar entre 15 a 20 días. El curado de madera lo hacen dejando durante varios días en gasolina el alebrije en madera cruda. Luego comienza la decoración de estas criaturas. Nosotros le empezamos a hacer los diseños, que son estos, diseños, empezar a cómo ir la geometría de las grecas. Los alebrijes celebran y honran la magia de la creatividad y el mundo espiritual. Ninguno se repite, son únicos. Cada artesano que los diseña les impregna su espíritu. Tienen distintas formas y cuerpos. La imaginación es ilimitada. La destreza del movimiento del pincel, su diseño, color, figura y tiempo de elaboración hacen que su costo supere los 10 mil dólares dependiendo del tamaño, calidad del material y la fama del artista que lo elaboró. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.